എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാപത്തിനോട് സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാങ്ങൾ തന്റെ അനുചരന്മാരോട് സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികളെ കുറിച്ചും സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വർഗത്തിലെ പല വർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വർഗത്തിലെ അരുവികളെ കുറിച്ചും ഹൂറുല്ലീങ്ങളെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലതയും അതിന്റെ ഭംഗിയെ കുറിച്ചും അവിടെ ഓരോ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ കവാടങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ സ്വഹാപത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്ന ഫിൽ ജന്നത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ട് വല്ലാതെ അത്ഭുതത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന അനുചരന്മാരോട് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഫിൽ ജന്നത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നൂറ് പദവിയാണുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെ പദവികൾ കൂടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ നൂറ് പദവിയാണുള്ളത് ഓരോ പദവികൾക്കിടയിൽ ആയിരം വർഷത്തെ വഴി ദൂരമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിൽ നൂറ് പദവിയാണുള്ളത് ഓരോ പദവികൾക്കിടയിൽ ആയിരം വർഷത്തെ വഴി ദൂരമാണ് ആ നൂറ് വർഷത്തെ വഴി ദൂരം പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിന്റെ പദവികൾ ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന സഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ നൂറാമത്തെ പദവി ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർഗം ഏതെന്നറിയുമോ അത് സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ നൂറാമത്തെ പദവി അത് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസം സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ നൂറാമത്തെ പദവിയെ കുറിച്ച് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസം എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചാൽ ൂടി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഞാനും നിങ്ങളും പടച്ചറപ്പിനോട് എപ്പോഴും ദുരാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ പടച്ചവരെ ഈ സാധി പാതിരാത്രിയിൽ ഈ സദസ്സിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വയത് പറയുന്നതും വയത് കേൾക്കുന്നതും പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ അധികാക നടത്തി കൊടുക്കുന്നതും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരേ ഒരു അഭിലാഷമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ള വരെ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ ഒരു സുബാനല്ല പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലഹമില്ല പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ സലക്ക കൊടുത്താൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ ഇതിന് പകരം സ്വർഗം തരണേ പടച്ചവനെ നൂറാമത്തെ പദവിയായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണം അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചാൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസം 
സുറകം ചോദിക്കണേ എന്ന് അസുറഫുൽ ഖൽഫ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകൻ അല്ലാഹു ബിന്നെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗം അല്ലാഹു ബിന്നെ പ്രവാചകൻ കിടക്കുന്ന സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ദുആ ചെയ്യുന്നവരാ അല്ലാഹു ബിന്നെ പ്രവാചകന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നവരാ അല്ലാഹു ബിന്നെ പ്രവാചകൻ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗം പണച്ചിറപ്പിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമല്ലോ ആ ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോ വിശ്വാസികൾ ഇരു കരങ്ങളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഉയർത്തിയട്ടെ ുന പ്രവാചകം പറഞ്ഞു പിടിച്ചതിന് ശേഷം പിടിച്ചതിന് ശേഷം വസീല തേടണ് എന്റെ സഭാത്ത് ചോദിക്കണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ദുരാ ചെയ്യ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് പാങ്ക് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ായിക്കുമല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാണ് ആയിക്കുമല്ലാത്ത മഹത്വമാണ് പ്രവാചകം പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ പാങ്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷം വിളിച്ചതിന് ശേഷം എന്നോട് സഭാത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ വസീലയെ തേടിയാൽ അവന് നാളെ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അതനപായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിമാധങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സംസാരിച്ച <laughs> എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പറയാൻ അവന്റെ നാവ് പൊങ്ങില്ലെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും അറിയുന്നവരാട് മദ്രസയിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതല പഠിക്കുന്നവരാ പക്ഷേ നിസാരമായ തെള്ളിക്കളയുന്നവരാ എങ്കിലും നിനക്ക് നിന്റെ വിലയറിയില്ല നിനക്ക് നിന്റെ ഭവിഷ്യത്തറിയില്ല ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പടച്ചവനെ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ പടച്ചവനെ ആ സമയത്ത് ഫോൺ വെക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നവരാ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് മഹാനായ സുയുദിന അലിയുബിൻ അബി തോലി പ്രതിയല്ലാഹു തഹാലാഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആറ് സമയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ആറ് സമയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ആറ് സമയങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചാല് അവന്റെ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ ഇഫാദത്ത് പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് മഹാനായ സുയുദിൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാ ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചാല് 
ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചാല് നിന്റെ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ അമലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലമേതെന്നറിയുമോ മഹാനായ അലിയാര് തങ്ങള് പറയുകയാ അവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാ ആറ് സമയങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ സമയമേതെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയമാ പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യർ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സംസാരിച്ചാൽ ആ പാങ്കിന്റെ ജവാബല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന് സംസാരിച്ചാ അവന്റെ മുപ്പത് കൊല്ലത്തായി ഭാഗത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പാങ്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പ്രഭാതകന് പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തില് നൂറാമത്തെ പദവിയാകെ ജന്നാത്തിൽ ദിവസം സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ പറഞ്ഞു സഹാബാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ച ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസ് ചോദിക്കണേ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസ് ചോദിക്കണേ പ്രഭാതകനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകര് ഈ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസം സ്വർഗം ആർക്കുള്ളതാട് ഈ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസം പറയുന്ന സ്വർഗം ആർക്കുള്ളതാ നബിയോ ഈ സ്വർഗത്തിലെ നൂറാമത്തെ പദവികൾ കടന്നു പോകുന്ന അവിടെ പറയുന്ന സഹാബാസിന്റെ അവകാശി ആരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തില് നൂറാമത്തെ പദവിയായ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശി ആരെന്നറിയുമോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരാ തങ്ങളെ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന അമ്പിയാ മുറുസിനീങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവര് ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിന്റെ അവകാശികളാട് രണ്ടാമത്തെ അവകാശി ആരെന്നറിയുവോ അത് അമ്മാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടിയവരുണ്ടല്ലോ ദീനിന് വേണ്ടി സഹീതായവരുണ്ടല്ലോ ആ സുഖതാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പോകാം സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുമ്പോ സ്വർഗം ചോദിച്ച സ്വർഗം തരണേന്നല്ല ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗം ചോദിക്കണേ എന്ന് നബീനാ റസൂൽ നബീനാ റസൂൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്റെ വസീല തേടണം നിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം പാങ്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷം ആറ് സമയങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചാൽ അവന്റെ മുപ്പത് കൊല്ലത്ത ഇബാദത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് മഹാനായി അലിയാരുതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാമത്തെ സമയം പാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴേ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഏറ്റവും ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാരും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ മുപ്പത് വർഷത്തെ അഴിഭാഗത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും രണ്ട് എന്റെ വിഷയമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സംസാരിച്ചാൽ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ അഴിഭാഗത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബാക്കി അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം വേണോ കേൾക്കണോ വേണോ വേണ്ടേ താല്പര്യമുള്ളവർ കൈ പൊക്കി ബാക്കിലുള്ളവർക്കൊന്നും വേണ്ടായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ വി ബി ഐ പി കളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ നൂറാമത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇനി നൂറ്റി ഒന്നിൽ പോകാതിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനൊന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ വട്ടം സംസാരിച്ച മുപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതൊക്കെ പോയി 
ഞാൻ എന്റെ മുപ്പത് വയസ്സായി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്റെ പരി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ച എന്റെ ആയുസിൽ വയതു പറഞ്ഞതും പള്ളി കെട്ടി കൊടുത്തതും സതക്ക വാങ്ങി കൊടുത്തതും എല്ലാം പോയി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ച പിന്നെ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ബാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സമയം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയം രണ്ട് രണ്ട് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കല്ലേ എന്ന് മഹാനായ സിയുദിന അലിയുബിൻ അബി താലി പ്രതി അള്ളാഹു താലി ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഇത് സ്വർഗമാണ് നല്ല കാര്യം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല വയത് പറയുന്നത് കേൾക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ പൊതുവിലെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരം പടച്ചവന് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സ്ഥാത വയതിന് പോകുമ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണം അവിടെ ഇരുന്ന് വാട്സപ്പ് പ്രയോഗം നടത്തുന്നവരാ ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്ന് മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കല്ലേ എന്ന മഹാനായ സയ്യിദിന് അലിയ് അബി താലി പ്രതി അള്ളാഹു ഓത് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കാം ഖുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ അള്ളാഹു പടച്ചവനൊക്കെ സംസാരിക്കും ബിസ്മിയൊന്നും ഓതത്തില്ല വീണ്ടും ഓതര തന്നെ എന്റെ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം നമസ്കരിക്കുന്നതല്ല നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും കൈകെട്ടാൻ വേണ്ടി കയറി നീയത്തൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കല്ലേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ ചർച്ചകളും നടക്കുന്നത് പള്ളിക്കാട്ടില്ല ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ദുനിയാവിന്റെ തുലിക്ക് മുകളിൽ മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും കണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് വാശിയോടെ മൂന്ന് പിടി മണ്ണും വാരി എറിഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ട് നിന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു അവിടേക്ക് തന്നെ നിന്നെ മടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ മണ്ണും വാരി നെഞ്ചത്തിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഖബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കരുത് നിന്റെ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആറാമത്തത് ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പുറകെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവരും മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആയിലാ കയ്യിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകും അതിന്റെ കൂടെ അവന്റെ പച്ചയിറച്ചി നിന്നോട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസാരിക്കരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനർഗി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ പ്രവാചകന്മാരും സുഹദാക്കളും മാത്രമേ ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തുള്ളൂ പ്രവാചകന്മാരും സുഹതാക്കളും മാത്രമേ ഈ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസെന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തുള്ളോ അവിടെ പോകാൻ വല്ല അവകാശമുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ അവന് ഫിർദോസെന്ന സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആർക്കെങ്കിലും നാളെ പ്രവാചകന്മാരും സുഹതാക്കളും കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ നൂറാമത്തെ പദവിയിൽ നമ്മുടെ വാപ്പയായ ആദൻ നബി മുതൽ അസ്റഫുൽ ഖൽക്കായ തങ്ങളെ വരുവരില്ല ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ചില നന്മകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താല് നിനക്ക് എളുപ്പമായി അവിടെ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു ആ എളുപ്പ വഴി നമുക്ക് പഠിക്കാം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവസാനം ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴികൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നു കൂടെ കൂടിയാ മതി നമുക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ പോകാൻ അവിടെ എത്താൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇഷാല്ല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവസാനം വരെ ഇരുന്നിട്ട് സഹിച്ച് അവസാനം വരെ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് സഹിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പിരിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു ഒരു ദിക്കറുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാസങ്ങളെ നിനക്ക് സ്വപ്നം കാണണോ നമ്മുടെ മോഹമാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സ്വപ്നം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത മുസ്ലിം കബറിനകത്ത്
കബറിനകത്ത് പോകുമ്പോ നിനക്ക് അതിനകത്തും കാണാം റസൂലുള്ളാനെ കാണാൻ കഴിയും നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് പ്രവാചകന്റെ സഹായം ഷഫായത്ത് കിട്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകൻ കഴിയുന്ന ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ നിനക്ക് ഒരുമിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ ഒരു ദിക്കറും പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് ആ നൂറാമത്തെ പദവിയിലെ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ സഹാപത്ത് ചോദിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ആ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസം എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാരാ ആ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവരാരാനബിയേ ഏത് നന്മയാനബിയേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് ഈ പാതിരാത്രി തിരക്കുകൾ മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിന്റെ നാലാമത്തെ ദിവസം ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലെ നൂറാമത്തെ പദവിയായ പ്രവാചകന്മാര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് കിടക്കണമെന്ന മോഹമുണ്ടോ ആഗ്രഹമുണ്ടോ പൊന്നുമോരെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ പൊന്നുമോരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു തരികയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ പത്താകട്ടെ ഇരുപതാകട്ടെ മുപ്പതാകട്ടെ നാപ്പതാകട്ടെ അൻപതാകട്ടെ അറുപതാകട്ടെ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആയുസുണ്ടല്ലോ അള്ളാനു കൊടുത്ത അള്ളാനു കൊടുത്ത അള്ളാഹു നിനക്ക് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസെന്ന സ്വർഗം തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിമാധങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ വാദിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറുപതും എഴുപതും തികഞ്ഞ മരണവും കാത്തിരിക്കുന്ന വാപ്പയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണിന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്റെ ആയി സല്ലാന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വയത് പറയുന്ന സിറാജുരു ഈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷം പടച്ചിറപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുത്തെന്ന് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പടച്ചിറപ്പ് തരുന്ന ജീവിതത്തിന് വല്ലാത്ത വിലയാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകമുണ്ടല്ലോ ഇസ്രാഫീലെന്ന മലക്ക് സൂറെന്ന കാകളത്തിൽ രണ്ടാമത് ഊതുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കബറിനകത്ത് നിന്നിടുന്നിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന രംഗമുണ്ടല്ലോ കോടതി ചെമ്പിച്ച തറയുണ്ടല്ലോ തറയുടെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകമുണ്ടല്ലോ തലച്ചോറ തിളച്ചിട്ട് മുഖത്തുകൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന അള്ളാന്റെ പരലോകമുണ്ടല്ലോ ആ പരലോകത്ത് കടന്നു ചൊല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തെന്നറിയവോ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നോടും നിങ്ങളോട് പരലോകത്ത് വെച്ച് പടച്ചിറപ്പൊന്നാമതായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന നിന്റെ ആയുസ് നീ എന്തിന് ചിലവഴിച്ചടാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അതിനുത്തരം പറയാതെ അതിനുത്തരം പറയാതെ നീ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലം ചലിപ്പിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്കി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുക ുന്ന കാലുണ്ടല്ലോ ചവിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാലുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യവാ ഞാൻ തന്ന ജീവിതം നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചടാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സമയത്തിന്റെ വലയാട് നമ്മള് പാടാക്കി കളയുന്ന എത്രയോ സമയം ഞാനും നിങ്ങളും പാടാക്കി കളയുന്നു സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു ഈ സമയത്തിന്റെ വില എന്തെന്നറിയുമോ ഈ സമയത്തിന്റെ വില എപ്പോഴാതിരിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ മലക്കുൽമൂത്തിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന സമയമാ എപ്പോഴും നിറയുമോ ലൂലാ അഹർ 
തയ്യബ് ഒരൽപ്പം സമയം ദാ ഒരൽപ്പം സമയം ദാ എനിക്കൊരു നിമിഷം കൂടെ താ എത്രയോ സമയം ഞാൻ പാടാക്കി കളഞ്ഞു എനിക്കൊരവസരം കൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും സമയത്തിന് വേണ്ടി കടന്ന് യാചിക്കുന്ന ഒരു രംഗം വരാറുണ്ട് മറന്ന് കളയല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരോ പട ചെറുപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും സമയമാ ചോദിക്കുന്നത് പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ മലിക്കുന്ന മലക്കും തന്റെ അനുയായികളും കണ്ണിനീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തി പിടിച്ച് കോടാനികോടി മലക്കുകൾ പടച്ചിറപ്പിന്റെ നരകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുപതിനായിരം ചങ്ങലകളിൽ ഒരു ചങ്ങലയിൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ആ ഒരു ചങ്ങലയിൽ ഒരു കൊളുത്തിന്റെ വലിപ്പം ഈ ദുനിയാവിരക്കാലും വലുതാ അവര് കലഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന രംഗമുണ്ടല്ലോ ഈ പാതിരാത്രി പുരിമിച്ചുകൂടിയാ നമ്മളിൽ പലരും ആ നരകത്തെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുമ്പോ ആരോട് പറയും ഒരവസരം താപടച്ചവന് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ താപടച്ചവന് ഒരിക്കൽ കൂടെ കാസർഗോഡ് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എനിക്കൊരവസരം കൂടെ താപടച്ചവര് ഞാൻ അവിടെ പോയി നല്ലത് ചെയ്യാമല്ലോ അവിടെ കടന്നു പോലും സമയത്തിന് വേണ്ടി ഒരവസരത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുമെന്ന് കുറ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാഹുദം ആയുസ് പടച്ചിറപ്പിന് കൊടുക്കടാസിമയ്യില്ല അള്ളാഹുദന്ന ജീവിതമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുദന്ന ആയുസുണ്ടല്ലോ അത് പടച്ചിറപ്പിന് കൊടുത്താലേ നിനക്ക് രക്ഷപെടാൻ കഴിയൂ പടച്ചിറപ്പിന് കൊടുക്കണം വന്നുമോര് നിന്റെ ജീവിതം നിന്റെ ഭാര്യക്കുള്ളതല്ല നിന്റെ മക്കൾക്കുള്ളതല്ല നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ളതല്ല നിനക്ക് സുഖിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ഉള്ളതല്ല അള്ളാഹു നിന്നെ സെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാ നിന്നെ ഞാൻ സെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോടാ അതൊരു വല്ലാത്ത ഭീഷണിയുടെ ചോദ്യം ഒരു താക്കീതിന്റെ ചോദ്യം എടാ നിന്നെ പടച്ചിട്ട് നിനക്കിതെല്ലാം വാരിക്കോരി തന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ ഇല്ലടാ പൊന്നുമൂര് പടച്ചിറപ്പ് നമ്മളെ വെറുതെയല്ല സെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് കുടിച്ച് സുഖിച്ചു ആസ്വദിച്ചും മതി മറന്നിട്ട് അഹങ്കാരിയെ പോലെ നടക്കാനല്ല പടച്ചിറപ്പ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായിപ്പെടുത്തുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള യുവത്തവേ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തിനാ ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു നല്ല മനസ്സാ വേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മ ആയുസ് പടച്ചിറപ്പിനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പലരും പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദേന ജീവിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ അപ്പ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച മതിയോ നിനക്ക് വേണ്ടിയൊന്ന് ജീവിക്കണ്ട് എപ്പോഴവിടെ വെച്ചാണ് മരണം വരുന്നതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ മരണത്തിന് വരേണ്ട സ്ഥലം അറിയില്ലല്ലോ എവിടെയും കയറി വരും എവിടെയും മരണം കയറി വരും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമുണ്ടല്ലോ പഴച്ചവനെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും വഴുതന് പോകുമ്പോ സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയും എനിക്ക് വേണ്ടിയൊന്ന് ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ പടച്ചിറപ്പിനെ പേടിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണേക്കുന്ന പലപ്പോഴും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ ഞാറാടി ചെയ്യുണ്ടല്ലോ 
അടിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ ആ പൊന്നുമകന്റെ വിവാഹമായിരുന്നു ആ പൊന്നുമകന്റെ വിവാഹമായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കൂടെ വല്ലാത്ത സന്തോഷവാ പടച്ചവനെ നാല് ദിവസം കടിഞ്ഞു നാല് ദിവസം കടിഞ്ഞു പടച്ചുറപ്പേ ബുധനാഴ്ച പാതിരാത്രി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റില്ല പൊന്നുപോരെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വയ്യം നേരമായപ്പോ ആ പൊന്നുമോന ആറടി മണ്ണിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കവറടക്കി ചെറുപ്പക്കാരാ വിഭാഗത്തിന്റെ നാലാമത്തെ രാത്രിയിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ വിധിക്ക് മുന്നിൽ തലതാഴ്ത്തി കെട്ട് പോയി ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ എപ്പോഴാടാ മരണം വരുന്നതെന്നറിയില്ല ും കടന്നു വരും അസുറായിലെവിടെയും കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയോടെ ജീവിക്ക ചെറുപ്പക്കാരാ സുഖവും മോഹവും ആഗ്രഹവും എല്ലാ പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്ക പൊന്നുപോരുനായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരികയാണ് മഹാനായ സാഹിദ്രതി അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാട് കരഞ്ഞു കൊണ്ടാട് കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു പ്രവാചകരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിറമൊരു തടസ്സമാകുമോ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തവനാര് കരിക്കട്ടയ പോലെ കറുത്തവനാട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള തടസ്സമാണോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തേ നീ എങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്തേ നീ എങ്ങനെ ചോദിച്ചത് പറയുകയാ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് വല്ലാത്ത മോഹമുണ്ട് എനിക്കാരും വിവാഹം കഴിച്ചു തരുന്നില്ല എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലാത്തത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനും എനിക്ക് ശനിക്കത് തന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു തരുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് വേദനയോട് കൂടി സാധ്യതി അള്ളാഹു താലാർഗു പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ സാധ്യതി അള്ളാഹു താലാർഗുവൻ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോടീശ്വരന്റെ വീട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ മഹാനായ അമൃബന് ബഹബന് പറയുന്നു ഒരു കോടീശ്വരന്റെ വീട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നീ ചോദിക്കും മകളെ വിവാഹം കടിച്ചു തരുമോ എന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞു വിട്ടതെന്ന് പറയാര് ആ മഹാനായ സഹദുറതി അള്ളാഹു തയാലാകൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ പഴച്ചവനെ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനുണ്ടല്ലോ ആ കോടീശ്വരന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് സനാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ വാതിലെ തുറന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനിറങ്ങി വരുമ്പോ മഹാനായ സഹദ്രതി അള്ളാഹു താലാനു അമ്രബിന് മഹുബിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകളെ എനിക്ക് വിവാഹം കടിച്ചു തരുവോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ പടച്ചവനെ അമ്രബിന് വകഭങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ കറുത്ത് കരിക്കട്ടയ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുമ്പോ അവിടെ പറഞ്ഞില്ലടാ എന്റെ പൊന്നുമോള നിനക്ക് ഞാൻ വിവാഹം കടിച്ചു തരൂല കാരണം സൗന്ദര്യമില്ലാത്തവരാ കണ്ടാൽ അറുപ്പ് തോന്നുന്ന രൂപം പടച്ചവനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് മാനായ സാഹചര്യ അള്ളാഹു താലാഹു കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീടിനിടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നടക്കുകയാ ആ മനുഷ്യനും കൂട്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ അമ്രബിന് വകുപ്പിന്റെ സുന്ദരിയായ യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനും കെട്ടണമെന്ന് മോഹം തോന്നുന്ന ആ സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് തന്റെ വാപ്പയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ വാപ്പാന്റെ റസൂൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ട പുതുമാ പളയാട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ട പുതുമാ പളയാ നിങ്ങൾ അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു വിട്ട മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വിട്ടല്ലോ അവനെ കാണാൻ അടകില്ലെങ്കിലും അവനെ കാണാൻ അടകില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും എനിക്കവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വാപ്പാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വിടണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് വാപ്പാ 
അതുകൊണ്ട് ഓടി ചെന്നിട്ട് സമ്മതമാണെന്ന് പറവാപോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അമ്രബിന ബഹുബിന്റെ സുന്ദരിയായ പൊന്നുമോൾ അവിടെ നിന്നതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയുടെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യാചിക്കുമ്പോ ആ സഹോദരൻ പണച്ചവനെ അമ്രബിന ബഹുബിറങ്ങി ഓടുകയാണ് അവസാനമല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ചിറക്കി വിട്ടത് അവന് കള്ളം പറയുകയാണോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാനബിയെ അന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടവനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമ്മതമാനബിയോ എന്റെ പൊന്നാര മകള് കോടീശ്വരനായ അമ്രബിന വകുപ്പ് പറയുകയാണ് എന്റെ പൊന്നുമോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ തയ്യാറാണ് നബിയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച പൊന്നുപോര് അമ്രബിന വകുപ്പിന്റെ പൊന്നുമോള് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്ാണ്
കളത്തിലെ ശരീരം മുഴുവനും വെട്ടി മുറിച്ചിട്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാ എല്ലാവരും ഓടുകയാൾ അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ എല്ലാവരും ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ കിടക്കുന്നത് ശരീരം മുഴുവനും വെട്ടുകൊണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടോളം വെട്ടുകൊണ്ട് മരണത്തോട് മുല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരെന്നറിയുവോ നാളെ വിവാഹ പന്തലിൽ കടന്നു പോകേണ്ടവരോ നാളെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിക്കേണ്ടവരോ നാളെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കേണ്ട സൈദ്രതികളാകുതേലാകൂ യുദ്ധത്തിന്റെ രണ്ടാകടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ആരോ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ മറച്ചിട്ട് പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരെന്നറിയുവോ അത് സാഹിബിന്റെ പ്രഭാതകൻ ഓടി വരികയാട് ുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പുതുവസ്ത്രം വാങ്ങാ പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ലേ ആ സമയത്ത് എന്തിനാണ് മുഖം മറച്ചതെന്നറിയുവോ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സൈതന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുവോ പൊന്നുപോരേശ്വരമായ ദുനിയാവല്ലോ ഇനി ഒരു വലിയ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ നാളെ പല ചെറുപ്പിന്റെ പല ലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന ആയുസ് നീ എന്തിനു ചിലവഴിച്ചടാ എല്ലാരും അള്ളാഹുവേ എന്റെ കുടുംബം കൊടുത്തു എന്റെ സമ്പത്ത് കൊടുത്തു എന്റെ ഭാര്യയെ കൊടുത്തു എന്റെ മക്കളെ കൊടുത്തു എല്ലാം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മുഴുവനും സുരഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ പറയാര് എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ രബിയെ എനിക്ക് പറയാമല്ലോ എന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ തലേ ദിവസം പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പോരാടിയിട്ട് ചെയ്താകാ കടിഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി രബിയോ നാളെ പടച്ചറപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാൻ എനിക്കിതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നാളെ സ്വർഗത്തിന് ജന്നാത്തിൽ ഫുരിതൗസനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ രബിയോ നാളെ അവിടെ അന്നയുടെ കൂടെ നടക്കാ കഴിയുമല്ലോ രബിയോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോ ആ സഹാബി അവിടെ കിടന്ന് മരണപ്പെടുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തോടെ യാത്രയാകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകർ സഹാബത്ത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ പ്രഭാതകന് പെട്ടെന്ന് തലതിരിക്കുകയാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള തലതിരിക്കുകയാ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് ബെട്ടുകൾ കൊണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നാളെ വിവാഹ പന്തലിൽ കടന്നു പോകണ്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരം മരിച്ചു കിടന്നപ്പോ എന്തിനാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലമടക്കിയത് നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മറുപടി സ്വർഗത്തിലെ കൂറിൽ നീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ആസാദിന് വേണ്ടി കിടന്ന് തമ്മിലടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് സഹാബ അതിന്റെ കൂടി നീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാൽപാദം വെളിവായി സഹാബ അത് കണ്ടപ്പോ കാണാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ തലതിരിച്ചതെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുമ്പോ അത് രാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു സുരാജിനോട് ചോദിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഞാൻ തന്നെ ആയി സെന്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചടാ പറയും പൊന്നുമോനെ മൊബൈലിൽ 
ഫേസ്ബുക്കിൽ ചിലവടിച്ചെന്നോ മൊബൈലിൽ ചിലവടിച്ചെന്നോ വാട്സപ്പിൽ ചിലവടിച്ചെന്നോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചിലവടിച്ചെന്നോ അതോ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ചിലവടിച്ചെന്നോ അതോ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചിലവടിച്ചെന്നോ ജീവികളെ മുന്നിൽ ജീവിതം തുടച്ചു എന്ന് പറയാ കഴിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നന്നായി സമ്മാനം കൊടുക്കുമോര് അല്ലാതെ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല അല്ലാതെ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി വീടിന്റെ മുന്നിൽ കബറ് കുടിച്ചിടും പടച്ചവരെ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ കബറിനകത്ത് ഇറങ്ങി കിടക്കാറോ കബറിനകത്ത് ഒരൽപ്പം സമയം കിടക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വെളിയിലേക്ക് പോകും അവസാനം പാതിരാത്രി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവേ തന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ചെറുപ്പക്കാരം വന്നിട്ട് കബറിനകത്തിറങ്ങി കിടക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ ഇവിടുന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് റബിയാ കബറിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ആരുടെ മണ്ണിനകത്തേക്ക് പോയി കിടക്കേണ്ടവനല്ലേ ഒന്ന് ശീലിക്കുകയാട് എനിക്കൊന്ന് ശീലിക്കണമല്ലോ മണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ വാപ്പ വരില്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ വരില്ലല്ലോ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പ് വരില്ലല്ലോ എന്റെ കൂട്ടുകാർ വരില്ലല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ സംതാനങ്ങൾ വരില്ലല്ലോ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളും എന്റെ കൂടെ പള്ളിക്കാറ്റിലേക്ക് വരില്ലല്ലോ ഒറ്റക്ക് കിടക്കേണ്ട വീടാണല്ലോ വേണ്ടിയൊന്ന് തയ്യാറെടുക്കുകയാകത്ത് പോയി കിടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പള്ളിക്കാറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കണം െന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കബറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കബറ് സാനിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്തെങ്കിലും നീ ആറടി മണ്ണിനകത്തേക്ക് പോകേണ്ടവനാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ നിനക്കൊന്ന് വേണം ചെറുപ്പക്കാരോ അല്ലാതെ ആവിസ പള്ളത്തിറപ്പിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ക വിളിക്കുമ്പോ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ നിസ്കാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ കേറേണ്ട സമയത്ത് കൂട്ടുകാരൻ ബൈക്കിൽ പാഞ്ഞു വരികയാട് അവന്റെ കൂടെ കേറിയിട്ട് സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോവുകയാ സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ിന്റെ പരലോകത്തിനാണ് നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതാവരുക്കി ഒരു അതാവര് സിംഹാസനം കൊണ്ടുവരികയാട് നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സിംഹാസനം കൊണ്ടുവരികയാട് നാളെ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ സിംഹാസനം കൊണ്ടുവരികയാട് എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയോ അവന്റെ തലയിൽ കിരീടം ധരിപ്പിക്കുകയോ എന്നിട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനകത്തേക്ക് ഇരുത്തുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞായാറിയാ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് കൂടാരി കൂടി ജനങ്ങൾ കിടുമനം നിന്ന് ഒരുങ്ങുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഒന്നുകിൽ നരകം ഒന്നുകിൽ സുരഗം ഇവിടെ നിൽക്കാ പടച്ചവരെ നരകത്തിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാ ഒന്ന് കടത്തി വിടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പരലോകമുണ്ടല്ലോ ആ പരലോകത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇരുത്തുമെന്ന് പ്രവാചകം പറയുമ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിക്കും നബിയേ അതിനകത്ത് പ്രവാചകം ആരാണോ സുഖദാക്കളാണോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരും സുഖദാക്കളുമല്ല ഈ സിംഹാസനം കാണുമ്പോ അവര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ 
ൂട്ടുകാരനായ <laughs> 
അധികാരം പുറകെ ഇരുന്ന് അമീര് എന്റെ കാല് മുറിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ചെവി മുറിക്കണേ അള്ളാ നാളെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെട്ടുകൊണ്ട തനിക്ക് ശഹീദാകാര് നീ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കല്ലേ അള്ളാ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കല്ലേ അള്ളാ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ആമിയും പറയുകയാണ് ുംകടത്തിൽ <laughs> ശരീരമുഴുവനുംടക്കുമ്പോൾ ുംകം <laughs> പടച്ചറപ്പ് തന്ന് നിന്റെ ജീവിതം അള്ളാന് കൊടുക്കുമോരുമില്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യല്ലേ പടച്ചറപ്പിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യല്ലേ പടച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് നാള് പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂടെ ജന്നാത്തുൽ ദിവസം സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു നിനക്ക് സുഖിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചു തുടങ്ങിയാ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങിയാ പഠിക്കണേ പറയണം കേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ച് എനിക്കിനി വയനാട് വരെ പോകാനുള്ളതാ ഇതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ ഇതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജന്നാത്തിൽ ഫുർദൌസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവകാശം ജന്നാത്തിൽ ഫുർദൌസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവകാശി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഹയാത്താക്കും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ജന്നാത്തിൽ ഫുർദൌസ് എന്ന സ്വർഗമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ എളുപ്പ വഴി പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം അത് നീ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മാസങ്ങൾ പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സുന്നത്ത ജീവിതത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്ക് പ്രവാചകന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്നത്ത് എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്നത്ത് അനുസരിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സൂക്ഷ്മത കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളും ലോകത്തുള്ള സർവരും ആ മനുഷ്യനെ ശപിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിസാരമായി നമ്മൾ തെല്ലിക്കളയുന്ന മൂന്ന് കാര്യം സുന്നത്തിനും വല്ലാത്ത വിലയാ 
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണം ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മക്കയിലും മദീനയിലും പോകുമ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും മഹാനായ സയ്യിദുന ഹംസ റതി അള്ളാഹു താലാനഹു മഹാനായ മിസ്ബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു അടങ്ങ ഒതുങ്ങുന്ന സ്വഹാബത്തിന കബറടക്കിയ കൊണ്ട് സ്ഥലം കാണിക്കും ഇതാണ് ഉഹദുമല ഇവിടെയാണ് ഉഹദ് യുദ്ധം നടന്നത് കൊണ്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ സഹാബത്ത് തോൽക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു കാരണം പ്രവാചകന്റെ ഒരു സുന്നത്ത് കളഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് മിസ്വാഖ് ചെയ്യാൻ പലരും മറന്നു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം മാത്രങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ് പല്ലിതക്കൽ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ ആ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ യുദ്ധത്തിൽ പോയ പല സഹാബത്തും മറന്നുപോയി ചെയ്യാതെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണമായി പറയുന്നത് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ നിസാരമായി തെള്ളിക്കളയുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് നിസാരമായി തെള്ളിക്കളയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നീ സൂക്ഷ്മത വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും സ്വർഗത്തിലെ ഈ ദുനിയാവിലെ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും നിന്നെ ശപിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് നിസാരമായ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് 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 എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ഞാനും നിങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഒരല്പം വെള്ളം കുടിക്ക ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ഈ ഇടത് കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനെ ഈ ലോകത്തെ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും ശപിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇടത് കൈകൊണ്ട് കുടിക്കുക അതൊരു ഹോബിയായിരുന്നു ഇടത് കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കും ചിലര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഇടത് കൈകൊണ്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വലത് കൈകൊണ്ട് താങ്ങിയിട്ട് കുടിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ എപ്പോഴാ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കലാണോ സുന്നത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കലാണോ സുന്നത്ത് എപ്പം കുടിക്കല സുന്നത്ത് പറ മനുഷ്യന്മാരെ എപ്പം കുടിക്കല ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ എവിടെങ്കിലും ഒന്നേ നിൽക്കും രണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തിരിയില്ല ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പാണോ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ശേഷമാണോ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശേഷം ശരി മുമ്പോ ശേഷോ ആവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കലാണ് നല്ലത് അള്ളാഹുമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇടയിൽ കുടിക്കാൻ തൊണ്ടേ കുരുങ്ങിയാൽ പിന്നെ കുടിക്കണം പിന്നെ അല്ല അറുപത്തിന്റെ ഘട്ടം അല്ല നിന്നോട് ആരാ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയം ഇടത് കൈകൊണ്ട് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് വലത് കൈകൊണ്ട് താങ്ങി കുടിക്കണം എന്നാരാ പഠിപ്പിച്ച അതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സമ്പ്രദായം ആ സമ്പ്രദായം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫാഷൻ ആയിട്ടാ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്ക ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്കിയിട്ട് ഒരു താങ്ങല് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയം ഇത് വലത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ച ആരെങ്കിലും തല്ലു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ കഴിക്കുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിന്റെ പിടിച്ച എന്തേ അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും എന്റെ കയ്യിലിരിക്കണ ചോറ് പതിലത്തിരി പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം വലത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളിന് പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് മറ്റതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും നിന്നെ ശപിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊരു ഹോബി ഉണ്ട് എന്റെ ഹോബി പടച്ചവനെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഇത്തിരി ഇപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ഒരല്പം ബാക്കി വെക്കുക മൊത്തം കുടിച്ച ആർത്തിയാന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാവരും ഒരു അല്പം വറക്കത്തിന് വേണ്ടി വെക്കുന്നത് പോലെ ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരല്പം അവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കടയിൽ പോയി ചായ മേടിച്ചു അവസാനം ഒരു ഇത്തിരി ബാക്കി വെച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ തിന്നാൻ പിടിച്ചിരുത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒരു ഇപ്പം അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാത്തത എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയാൽ അള്ളാഹുവെ ലോകത്തുള്ള സർവ്വതും തന്നെ ശബിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്
ഒന്നുകിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് കൊടുക്കും കുറഞ്ഞു പോയാൽ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നോട് പ്രയാസം തോന്നും കൂടി പോയാലും അള്ളാഹുവെ പ്രയാസം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ വരുന്ന വിരുന്നുകാരന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയണം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ തിന്നോ ഇത് നിന്റെ സ്വന്തം വീടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ വാരി കോരി ഇട്ടിട്ട് അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തിന്നുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ വേസ്റ്റ് വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ പലർക്കുണ്ട് തിന്നുന്ന പാത്രത്തിൽ വേസ്റ്റ് വെക്കും താഴെ വെക്കൂല തിന്നുന്ന പാത്രത്തിന്റെ സൈഡ് എല്ല് കടിച്ചിട്ട് അവിടെ വെക്കും മീന്റെ മുള്ള അവിടെ വെക്കും എല്ലാം വാരി വാരി സൈഡിൽ വെക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വാരി തിന്നും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിനക്ക് ശാപം കിട്ടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇപ്പൊ ഡൈനൻ ടേബിളിന്റെ മോളിൽ ഇത്രയും വാരിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നിന്റെ വാരി തുടക്കി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ ഭാര്യ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇടണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തിന്നുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ നിന്റെ വേസ്റ്റ് വെക്കല്ലേ നിന്റെ വേസ്റ്റ് വെക്കല്ലേ അള്ളാഹുബെ നിനക്ക് ശാപം കിട്ടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പിന്നെ പലരും കയ്യിൽ വെച്ചല്ലാ തിന്നണ കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വെട്ടി 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 നിന്ന് തിന്നെന്ന് അവനോട് ഇത് വല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി സ്വന്തമായിട്ട് വിളമ്പ് കൈ വെച്ചിട്ട് ആഹാരം ശരീരത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കല്ലേ നിനക്ക് അള്ളാഹു ദാരിദ്ര്യം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭക്ഷണം ശരീരത്ത് വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തിന്നരുത് മടി വെച്ചിട്ട് തിന്നരുത് ഒന്നി തറയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്കിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ശരീരത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം വാരി തിന്നരുത് അള്ളാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് സുന്നത്തുകൾ നിനക്കും ഹയാത്താക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സുന്നത്തുകൾ ഇത് നിസാരമായ തള്ളിക്കളയുന്നവരാണല്ലോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഒരു സുന്നത്തെങ്ങാണം ജീവിതത്തിൽ ഹയാത്താക്കിയ അള്ളാഹു അവന് നാല് പ്രതിഫലം കൊടുക്കും വെച്ച് ും പ്രവാചകം പറയുകയാ നിനക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നാല് പ്രതിഫലം ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്ന് അറിയുമോ പതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വത്തോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുന്നത്തായ രീതിയിൽ നിനക്കൊന്നും മുടിവെട്ടാൻ പറ്റുമോ ും <laughs> ുംകുമാരിക്കുന്നില്ലാകാത്തത് കൊണ്ടാകും പ്രവാചകം പറയുകയാട് ആരെങ്കിലും എന്റെ 
ഒരു സുന്നത്ത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഹയാതാക്കിയ അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നും അവൻ അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറയുകയാണ് രണ്ട് അൽ ഹൈബത്തു ഫീ ഖുലൂബിൽ ഫജറ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഹയാതാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ ആ ലോകത്തിന് ഈ ഒരുതരയും ഭയ കണ്ടോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലാഹു വല്ലാതെ ഒരു മഖ്ലൂഖിനെയും നീ ഭയ കണ്ടോ മോനെ നിന്നെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാടാ നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ ശത്രുവിനെ അല്ലാഹു നിന്നെ കുറിച്ച് പേടി കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് ഹയാതാക്കുന്നവൻ അവന്റെ ശത്രുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലാഹു പേടി കൊടുക്കും നിന്നെ കാണുന്നത് പേടിയാടാ നിന്നെ കാണുന്നത് പേടിയാതരപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രാജ്യമാരി ഭരിക്കട്ടെ ആരെല്ലാം നമുക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടാകട്ടെ പ്രളയം പോലെ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ടായി വന്നാൽ പേടിയാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ താടി വളർത്തുന്നവനെ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും അവന് പേടിയാവോരോ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോരെ മഹാനായ യൂറോപ്പിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ വിരുന്ന് വിളിച്ചു രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പോയിരിക്കുകയാ എടാ പടച്ചവര് കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമാറൂല പറയുന്ന ചുണക്കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹാന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാട് പഴച്ചവനെ യൂറോപ്പിന്റെ ഭരണാധികാരി മുഴുവനും വിരുന്നിന് വിളിച്ചു ചെന്നു ഭക്ഷണം കടിക്കാതിരുന്നു എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും ഭക്ഷണം കടിക്കാതിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കടിക്കുകയാ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് നേതാക്കന്മാരുടെ നടക്കിരിക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം താഴ വീടുകയാട് ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം താഴ വീടുകയാടെ വീണ ഭക്ഷണം ഇടത് കൈകൊണ്ട് വാരിയെടുത്തിട്ട് തന്റെ പാത്രത്തിനകത്തിട്ടിട്ട് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ വാരി കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ നേതാക്കന്മാര് മുഴുവനും അറപ്പോടെ നോക്കുകയാട് എല്ലാവരും വെറുപ്പോടെ നോക്കുകയോ ആ സമയത്ത് ആ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ രാജാവുണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു അമീറ് എന്തിനാടാ എച്ചിരി വാരി തിന്നുന്നത് എന്തിനാ നീ ദാരിദ്ര്യം കാണിക്കുന്നത് പട്ടിണിയൊക്കെ നിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ നാട്ടിലല്ലേ നിന്റെ നേതാവിന്റെ മക്കയിലും മദീനയിലുമല്ലേ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവനും നിനക്ക് തിന്നുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലേ എന്തിനാ അമീറെ വേസ്റ്റ് വാരി തിന്നുന്നത് അമീറെന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ ഉറയിൽ നിന്ന് വാള് വലി ചൂടിയേറ്റ് രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നടുക്കിരുന്നിട്ട് ഭരണാധികാരിയുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് നീട്ടിയിട്ട് എടാ പമ്പര വിട്ടി നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഈ വിട്ടികളായ നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി എന്റെ റസൂലുള്ളാന്റെ ഒരു സുന്നത്ത് കളയാ എന്നെ കൊണ്ട് കടിയില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കില് അതാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ചങ്കൂട്ട് അതാണടാ ആണത്തം ഈ ആണത്തം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് ഹയാതാക്കിയാൽ അവന്റെ ശത്രുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു പേടി കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് എത്ര പേര് ഒരുമിച്ചാലും നീ പേടിക്കണ്ട മൂന്ന് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു തരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിന്റെ ഭക്ഷണത്തില് പഠിച്ചവൻ നിന്റെ റിസിക്കില് പറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
എന്റെ മക്കള് പട്ടിണിയാകുമല്ലോ എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാകുമല്ലോ എന്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം എങ്ങനെ നടക്കും നീ കാളയ പോലെ രാവും പകലും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണ്ട അള്ളാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരൂല ഒരു തന്റെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടിയിട്ട് യാചിക്കേണ്ട ഒരു ഗതി അള്ളാഹു നിനക്ക് തരില്ല ഉറപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഹയാത്താക്കിയ അള്ളാഹു തരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം പടച്ചവർ നിന്റെ രസിക്കൽ പറക്കത്ത് നൽകുകയാ ഒരിക്കലും പടച്ചറപ്പ് നിനക്ക് പട്ടിണി തരൂല ഒരിക്കലും നിനക്ക് അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് തരൂല നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് മുതൽ നല്ല രീതിയിൽ മുടിപെട്ടുമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുമെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഹയാത്താക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ശരീരം മറച്ചിട്ട് നടക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പെങ്ങള് തലമറയ്ക്കുമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പെങ്ങള് ചൂടച്ചതേക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവ് ഇനി എന്റെ നഖത്ത് ഞാനും നമ്മൂല എന്റെ ചുണ്ടിന് ഞാനും നമ്മൂല എന്റെ പിരിയത്തിൽ ഞാനും ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പെങ്ങള് ാകുതരുന്ന നാലാമത്തെ പൊതിവലവന്തെന്നറിയോ മോഹമില്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അഭിലാഷമല്ലേ മരിക്കുന്ന സമയത്തിലാ ായി <laughs> വെട്ടി <laughs> നിന്റെ ഈ മാ പതറൂലടാ ഈ മാ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറക്കുകയാ ഒരു പടത്തിനും ഒരു പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും നിന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ പൊന്നുമോള സുന്നത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച എത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പം വന്നിട്ടും നിന്റെ പൊന്നുമോള മാറ്റാതോക്കിയാൽ അവള് പറയുമെന്നെ കിട്ടൂല ഏ തീമാനം നിറയുവോ ഏ തീമാനം നിറയുവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നറിയുവോ മഹാനായ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും റോഹിന്ദി മുസ്ലിമീകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തവരാ അവരുടെ അവസ്ഥകൾ കണ്ടവരാട് പഠിച്ചവരെ പച്ച മനുഷ്യന് ജീവനോട് കത്തിക്കുന്ന കാഴ്ച മുകളിൽ കടത്തിയിട്ട് വാഹനം കേറ്റിയിറക്കുന്ന രംഗം മൂക്കും ശരീരവും ചെത്തിയെടുക്കുന്ന രംഗം പഠിച്ചവര് പെഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടി തൂക്കി കൊല്ലും നിരങ്ങം കണ്ടവരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാഴ്ച ആദ്യമായിട്ട് ഇത് അനുഭവിച്ചതാരെന്നറിയുമോ മഹാനായ സയ്യിദിനാഗുത്താലാഗുവിന്റെ കഴുത്തിലെ കയറിട്ട് മുറുക്കിയിട്ട് തെരുവിലൂടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചടച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ നെഞ്ചത്ത് കരിമ്പാറ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് തല്ലി ചതയ്ക്കുമായിരുന്നടാ വിഷം നട്ട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് ആചിക്കുമ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രമെടുത്തിട്ട് വായിലൊടിച്ചു കൊടുക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്നിയിൽ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരണം അല്ലെങ്കിൽ നീ കാഫിറായിട്ട് ചാകണം നിനക്ക് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം തരൂല വിലാരിതങ്ങളെ തല്ലി ചതയ്ക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് വിളിച്ചതല്ലോനക്ക് വേണോ ചെറുപ്പക്കാരാനടാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്താൽ തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈമാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകരും മഹാനായ ഉസ്മാൻ 
ഉള്ളവരോട് റബിയല്ലാഹു തആലാഹു ഫുജബരെ പ്രവാചകനും സഹാബത്തും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറൈസികൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ തല്ലിച്ചതക്കുകയാ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയെയും അല്ലാഹുവേ പേപ്പട്ടിയെ തല്ലുന്നത് പോലെ തല്ലുകയാട് സുമയ്യാബി റബിയല്ലാഹു തആലാഹ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് രണ്ട് പേരെയും തല്ലിച്ചതക്കും നിരങ്ങവാ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് നോക്കുമ്പോ എന്തേ ചെയ്തതെന്ന് അറിയുവോ ശരീരം മുഴുവനും കത്തിയിട്ട് പച്ചയിറച്ചി കരിയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ചാടി എഴുതിയേറ്റിട്ട് ഓടി വന്ന് ഭർത്താവ് വെളിയിലേക്ക് തെള്ളിയിടുകയാ ശരീരം മുഴുവനും നിന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ മണ്ണിലേക്ക് തെള്ളിയിട്ടു ശരീരം മുഴുവനും കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ഈ എല്ലുകൾ വെളിയിൽ കാണുന്ന രീതിയില് അള്ളാഹുവേ സുമയ്യാബീവിയുടെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂല കിടന്നു വന്നു ശരീരത്തൊന്ന് തൊടാ പോലെ കടിയുന്നില്ല മുഴുവനും കത്തി കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇങ്ങനെയാണോ അല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞില്ല നീയം നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മകനവ് ജന്നാത്തിൽ ദിവസം കേൾക്കേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കുടുംബ സമേത സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞപ്പോ എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്റെ ഭർത്താവിനോട് തോറ്റു കൊടുക്കല്ലേ ഇവന്മാര് നമ്മളെ കൊന്നാലും നമ്മൾ തോറ്റുകൊടുക്കാ പാടില്ല ശരീരം മുഴുവനും കത്തിക്കരിഞ്ഞും മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് ചാട്ടവാറുകൾ കൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ തല്ലുമ്പടും സുമയ്യാബീവി പറഞ്ഞ് തോറ്റുകൊടുക്കല്ലേ പഴച്ചവരെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അപൂജകളുണ്ടല്ലോ ഒരു പഴിപ്പിച്ച കമ്പിയെടുത്തിട്ട് സുമയ്യാബീവർവികളാകുതാരാർഗയുടെ നട്ടലിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ കുത്തിയിറക്കുകയാ അടിവയർ തുളച്ചിട്ട് കമ്പി വെളിയിലേക്ക് വന്നു സുമയ്യാബീവി മണ്ണിലേക്ക് മരുഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയാ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോഴും സുമയ്യ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് തോറ്റുകൊടുക്കല്ലേ ല്ലേ നമുക്കല്ലാണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് നമുക്കല്ലാഹിമിന്റെ സ്വർഗമുണ്ട് ശരീരം കുത്തുകൊണ്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോഴും സുമയ്യാബീവി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അപൂജകരിനെ സഹിച്ചില്ല മറിച്ചു കടത്തിയിട്ട് മറിച്ചു കടത്തിയിട്ട് ആ കുത്തിയ കുന്നാ കുത്തിയ കുന്തം വലിച്ചൂരിയട്ട് സുമയ്യാബീവിയുടെ ഗുഹിയ ഭാഗത്തേക്ക് കുത്തിയിറക്കുകയാ എന്നിട്ട് റൊപ്പേ പച്ചയിറച്ചി ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും സുമയ്യാബീവി അതിയല്ലാഹു തയാലാർഗ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് തോറ്റുകൊടുക്കല്ലേ അള്ളാഹുവാട് വലിയവർ അള്ളാഹുവാട് വലിയവർ അപൂജകല കാലെടുത്തിട്ട് വെട്ടിമുറിച്ചപ്പോഴും അവര് തോറ്റുകൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ തന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ ജീവനോടെ കെട്ടിയിറക്കിയപ്പോ ആ മാസിത്ത ബീവി തോറ്റുകൊടുക്കാതെ ചിരിച്ചത് എന്തിനെന്നറിയുവോ ഒമ്പതര മാസക്കാലം വയറ്റിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന് മരണവേദനയുടെ വേദനയിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട 
പെട്ട മക്കള് തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് കരിക്കുമ്പോഴും തന്റെ പൊന്നാര മക്കള് തീക്കകത്ത് കിടന്ന് മരണവും പ്രാണത്തിൽ പിടയുമ്പോഴും ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുവോ കിട്ടിയതിന്റെ കാരണം എന്ത് സുന്നത്തി ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചകൻ്റെ സമയത്തെട്ടവനെ തട്ടിപ്പറിക്കാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ ഇമാ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുമ്പോ അവാഹുവേ അവന്റെ ചതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കാറുള്ള ഭാഗ്യമ തരടയല്ലോ ഞങ്ങൾ അവസാനം നന്നാക്കി തരടയല്ലോ ഞങ്ങൾ അവസാനം നന്നാക്കി തരടയല്ലോ പറച്ചവര് ഈ സദസ്സിനതൊരു സഭവാക്കണേ അല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന നെയ്യത്തോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാ സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ടൊരു സതക്ക കൊടുക്കുവോ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കാറുള്ള മോഹം കണ്ടാ ഞാനും നിങ്ങളും ജനിച്ച സമയം നമ്മള് കരയുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശൈതാ ചിരിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മളെ നുള്ളി നോവിപ്പിച്ചിട്ട് ശൈതാ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചവനാ അവനെ കരയിപ്പിക്കണം മോരെ അവന് ഹൃദയത്തില് വേദന കൊടുക്കണം മോരെ നീ എപ്പോഴും നിറയുവോ മരിക്കുന്ന സമയത്തിലായില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ മരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടവൻ കരകണം ചെറുപ്പക്കാരാ അതിന് വേണ്ടിയാമോര് അതിന് വേണ്ടിയാമോനെ ഈ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാ ചെറുപ്പക്കാരാ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നല്ല സതക്കയിട്ടോ അലഹമുറുകീമായ കരുണയുള്ള ദയാലുവായ മരിക്കുള ജപ്പാറായ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അടക്കി മരിക്കുന്ന രാജാതിരാജനായ അള്ളോ ആരെല്ലാം ഒരു നല്ല സതക്ക കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് നല്ല മരണമും കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ അവസാനം നന്നാക്കണേ അല്ലോ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സഭമാക്കണേ റബ്ബേ സംഘാടകർ ബക്കറ്റ് വായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു നല്ല മരണം നീ ജനിച്ചപ്പോ ശൈത്താൻ ചിരിച്ചു ഞാൻ കരഞ്ഞു ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു ശൈത്താൻ ചിരിച്ചു എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചിരിക്കണം ശൈത്താന് കരയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ശൈത്താന കരയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സതക്ക എല്ലാവരും പോക്കറ്റ് കൈയിട്ടു ഇപ്പൊ ശൈത്താൻ നിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് പറയും വേണ്ടടാ കൊടുക്കണ്ടടാ കൊടുക്കണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ അവന്റെ കൂടെ കൂടിയ നാളെ നീ കരയും അവൻ ചിരിക്കും കൊടുത്ത നീ ചിരിക്കും അവൻ കരയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ നിന്റെ സുന്നത്തിന് നിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് പറഞ്ഞ സദസാട് ആരെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ടൊരു നല്ല സതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ അവസാനം നന്നാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മുഖത്ത് നീ പുഞ്ചിരി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവേ മയ്യത്ത് കാണുന്നവർ മുഴുവനും മരിച്ചാൽ ഇവൻ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണമെന്ന് പറയണേ അല്ലാ പടച്ചവരെ നിന്റെ പ്രവാചകന സ്വപ്നം കാണാ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ നാളെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ജന്നാത്തിൽ ഫുറുതൂസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാതെ ഈ പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ഭാഗ്യമോ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ സതക്ക അതിനൊരു സഭാക്കണേ റബ്ബേ
അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ജീവിതത്തിൽ സുന്നത്ത് ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ നിർത്താറായിട്ട് പതിനൊന്നേ കാലായി പതിനൊന്നരയ്ക്ക് നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു വാക്കു പറഞ്ഞ പാലിക്കണം വാക്കു പറഞ്ഞ പാലിക്കണം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് വാക്കു പാലിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന ഒരു ഇത്തിരി നേരം കൂടെ പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് വേണം മണിയർ രഹസ്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇ പി സാദൊക്കെ വഴുതു പറഞ്ഞ എല്ലാരും കേൾക്കാനിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ത് വേണം പറയണോ ഇരിക്കോ ചെയ്യണോ ഇരിക്കോ പറയണം പറയണം ആഗ്രഹമുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു പവനൊന്നും വേണ്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്ക ഒരു പവനൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു ഗ്രാമേ ചോദിക്കുന്നു ഒരേ ഒരു ഗ്രാമ അത് ഈ വർഷമല്ല അടുത്ത വർഷം അടുത്ത വർഷം അറൂസിൽ അലഹമില്ല പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് കൊടുക്കണം ഞാൻ അത് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ പൊക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാകട്ടെ പൈസയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഇല്ല എന്റെ ചങ്ങായിമാരെ എല്ലാരും പറയണൊരു മറുപടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം സ്വന്തം ശാപം വലിച്ചു വെക്കണവരാ പലരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നാശം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേറെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും പൈസയുണ്ടോ ഇല്ല ഉസ്താദ് കൈ വെച്ചിട്ട് പറയില്ല നോട്ട് നിരോധനം വന്നു ആകെ ഒന്നുമില്ല ആരാ പറഞ്ഞ എല്ലാണത്തിന്റെ കയ്യിലും ലക്ഷങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് മോഡി സാറ് നിർത്തി ബാംഗ്ലൂട്ട് പോകുന്ന ഒന്നും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അത് കാരണം ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്ക നേരത്തെ അഞ്ഞൂറിന്റെ ആയിരത്തിന്റെ ഒക്കെ കെട്ടുകണക്കിന് വെക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എളുപ്പ വഴിയാ ഇത്തിരി വെച്ചാൽ മതി വെക്കാൻ നല്ല സ്ഥലവാ എല്ലാവരും കയ്യിൽ പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചോദിച്ചാ പറയും ഇല്ല 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 നീ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു നിന്നെ എത്തിങ്ങാനലാക്കി കളയും കാരണം നീ കൈ വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇല്ല 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 എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു അവസാനം അള്ളാഹു നിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ മനസ്സില്ല എന്ന് പറയണം ഞാൻ തരൂല അതിലാണത്തുണ്ട് വീട്ടിൽ ഒരാൾ വന്നു ഞാൻ തരൂല എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിലൊരു മര്യാദ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുക വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പാവോ വരയ്ക്കണേ കൈ വെച്ചിട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ പാവം കൂടാ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്ത് കള്ളം പറയുന്നവന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്ത് നാളെ അവന്റെ തല പട്ടിയുടെ തലയും കഴുതിയുടെ രൂപവുമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കള്ളം പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോ സഫിയാർ അലി അള്ളാഹു താലാനഹ തന്റെ മകനോട് വിളിച്ച് മോനെ ഈ വാട ഒരു സമ്മാനം തരാം ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ മകൻ വെളിയിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല അവനെ വിളിച്ച് വാട മോനെ ഒരു സമ്മാനം തരാ ചെറുക്കൻ ഓടി വീടിനകത്ത് കയറി വന്നു അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനാണോ വിളിച്ച ഇല്ല നബിയെ ഒരുപാട് നേരം വിളിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാ കൊടുക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു കാരക്കയുണ്ട് നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അതുകൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കള്ളം പറഞ്ഞ പാപം അള്ളാഹു നിനക്ക് എഴുതുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മള് മക്കളോട് പറയും ഇതാ മോനെ അത് മേടിച്ചേരാ ഇത് മേടിച്ചേരാ അങ്ങനെ മേടിച്ചേരാ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചേരാ മോനെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ പിരിവുകാരോ വന്ന പാപ്പ ഇല്ല എന്ന് നീ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കണേ ഉറച്ചാനെ പാപ്പ വീടിനകത്തിരിക്കും അള്ളാഹു പിരിവിന് ആരെങ്കിലും വരുന്നത് കണ്ടാ പറയും പാപ്പ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കട കള്ളം പറഞ്ഞേക്കട നമ്മള് തന്നെ മക്കളെ കള്ളം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അവസാനം നിന്റെ മക്കള് ഭൂലോക കള്ളരാകും അവരുടെ രസം ഉണ്ടാവും നിന്റെ മക്കള് കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളന്മാരായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം കബറിനകത്ത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കള്ളം പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെ കബറിനകത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോ മുൻകറി നക്കീറം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മൻ റബ്ബുക്ക കബറിനകത്ത് രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയാ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ പിന്നെയും നിങ്ങളും വന്നു അള്ളാഹു മുൻകറി നക്കീറും വിചാരിച്ച് പടച്ചവന് ഞങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും കബറി വരില്ല ഇവന്താടെ ഈ പറയണേ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടെണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നു പടച്ചോനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചോദിച്ച അള്ളാഹു ഇത് എന്താ പടച്ചോനെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ
ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ബാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസം സ്വർഗം വേണോ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസം സ്വർഗം വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു സഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഏതും നിറയുവോ അത് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാ തന്റെ ഉപ്പാനയും ഉമ്മാനയും സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാട് അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കളാട് അവരാദരിക്കുന്ന മക്കളാട് അവർക്ക് നൽകേണ്ട പരിഗണന നൽകുന്ന മക്കളാണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പിയുള്ളവരെ മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹമുള്ള എത്ര മക്കളാവുള്ളത് ഉമ്മാന ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ ഉമ്മാന തെല്ലുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ കളവീതിന്ന് പറയുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ സ്വന്തം ഉമ്മയോടും വാപ്പയോടും നിസാര കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ പിണങ്ങി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു മോനെ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു മോനെ നിന്റെ ഗർഭം ചുമന്ന നിന്റെ മരട വേദനയുടെ വേദനയും നിന്ന് പ്രസവിച്ച ഉമ്മാന വേദനിപ്പിക്ക സ്വന്തം ഉമ്മയോട് പിണങ്ങിയിട്ട് ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ വേണ്ട മോരെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണുനീര് വാങ്ങി വെക്കല്ലേ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു ഉമ്മായുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെയാ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന മക്കള് ആ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ കൊടുക്കുമെന്ന് അസുറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉമ്മയാരെന്നറിയുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ കാൽച്ചുപട്ടില സുറകം കിടക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലാട് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സഹാബി നിന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധ്യത ആരോടാ നിന്റെ ഉമ്മയോടാ നിന്റെ ഉമ്മയോടാ നിന്റെ ഉമ്മയോടാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉമ്മ എന്നാ പറഞ്ഞത് നാലാമതാണ് വാപ്പയുടെ പേര് പറഞ്ഞത് കാരണമെന്ത് ഗർഭം ചുമന്നതു പത്തു മാസം തള്ളയാ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവർ തന്നെയാട്ടി നിന്ന വളർത്തലും അവരാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഉപ്പയിൽ ഒഴിവാട് ഗർഭം ചുമന്നതുമ്മയാട് നന്തു പ്രസവിച്ചതുമ്മയാട് പാല് തന്നതുമ്മയാട് പഠിച്ചവനെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നിന്റെ ഗർഭം ചുമന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവെ ആരെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യർ നിന്റെ തോളിലേക്ക് കൈയൊന്നിടത്ത് വെച്ചാ ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ നീ പറയും എന്റെ തോളിൽ നിന്ന് കൈയെടുക്കാ നിനക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഒമ്പതര മാസം നിന്റെ ഉമ്മ വയറ്റത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു മോര് ഒന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാർ എല്ലാവരും കല്യാണത്തിന് പോകാ കഴിയുന്നില്ല വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാ കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ നടക്കാ കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കാ കഴിയുന്നില്ലോ കാരണം ഉമ്മാന്റെ വയറ്റില് നീ കടന്നത് കൊണ്ടാ പൊന്നുപോര് എന്നിട്ട് നിന്നെ പ്രസവിച്ച വേദന സഹിച്ചു പോര് നിന്റെ ഉമ്മ എത്ര കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഉമ്മ എത്ര വിളിച്ചു കൂവിയിട്ടുണ്ടാകും ചെറുപ്പക്കാരാ മരണവേദന സഹിച്ചത് നിന്റെ ഉമ്മയാ മോര് പട്ടിണിയാണെങ്കിലും എഴുന്നേക്കാമയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോഴും നീ ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ ഓടി വന്ന് കോരിയെടുത്തത് നിന്റെ ഉമ്മയാ മോന് നിന്റെ മൂത്രവും കാഷ്ടവും എല്ലാം വാരിയതവരല്ലേ ഇന്ന് നീ കൊട്ടാരം പോലെ ഒരു വീട് വെച്ചപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ അതിനകത്തൊന്ന് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയാ നിനക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ
നിനക്ക് പണം കിട്ടിയപ്പോ നിനക്കൊരു നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടിയപ്പോ ആ ഉമ്മയുടെ ദുരാകുണ്ടറപ്പ് നിനക്കൊരു അനുഗ്രഹം തന്നപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് അധികം പരിഗായല്ലോടാ മനുഷ്യ എങ്ങനെ കഴിയുന്നടാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് വാപ്പയ്ക്ക് പ്രതിഫലമില്ലെന്നല്ല ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുപട്ടില സ്വർഗം ഉമ്മാന്റെ കാൽച്ചുപട്ടില സ്വർഗം വാപ്പയുടെ മഹത്വ ബന്ധമെന്നറിയോ സ്വർഗത്തിലെ മധ്യത്തിലെ സ്വർഗത്തിന്റെ നടുക്കത്ത കവാടം വാപ്പയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തില് മധ്യഭാഗത്ത വാതിലുണ്ടല്ലോ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചാലും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല ഉമ്മായുടെയും വാപ്പയുടെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് അവരെ സ്നേഹിച്ചാല് അവരെ ബഹുമാനിച്ചാല് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം കേൾക്കണോ അള്ളാഹു നിന്റെ ആയുസ് നീട്ടി തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്നവരുണ്ട് പഴച്ചവരെയും വാഴ്ന്നിന് വരുമ്പോ പഴച്ചവര് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു ഉസ്താദ് എന്റെ ഉമ്മ രോഗിയാട് എന്റെ ഉമ്മ രോഗിയാട് പടച്ചവരെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം പ്രായമായിട്ടും ഇന്നും നോക്കുന്ന എത്രയോ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പ്രായമായ ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം പടച്ചറപ്പവരുടെ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാ അവരുടെ ആയുസ് അള്ളാഹു നീട്ടിക്കൊടുക്കും രണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കൾ അള്ളാഹു അവനെ കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് നിന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചാരത്ത് വന്നിട്ട് വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും തലയിൽ ഇങ്ങനെ തലോടിയിട്ട് സംസം വെള്ളമെടുത്ത് വായിലൊടിച്ചു തന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന മക്കൾ നിനക്ക് അള്ളാഹു തരും തിരുപ്പക്കാരാഹുവേ മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം നല്ല മരണവാപോര് ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം വിട്ടിയാ നിനക്ക് ജന്മം തന്ന വാപ്പയുടെ പൊരുത്തം നേടിയാ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം നല്ല മരണവാ നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം കേൾക്കടോ പണച്ചെറപ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടും തിരുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നിന്റെ ഉമ്മയിലാ അള്ളാന്റെ തൃപ്തി നിന്റെ ഉമ്മയുടെ തൃപ്തിയിലാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫോ പഴച്ചവനെ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൊട്ടാരത്തിനകത്തിരുന്ന ആരോ ആരോതുകയാട് ഒരു മനോഹരമായ ശബ്ദം ഒരു മനോഹരമായ ശബ്ദം ആരോ ആരോതുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് കേൾക്കുകയാ ആ ഗുറു ആരോതുന്നത് കേൾക്ക സ്വർഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ കാതോർത്തിരിക്കുകയാട് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് കുറാനോതുകയാട് ഗുരുങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്വർഗവാസികൾ മുഴുവനും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുറാൻ ഓതുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാട് മനോഹരമായ ശബ്ദമാ അള്ളാന്റെ റസൂര് ചോദിച്ചു ആരാ ഈ ശബ്ദം എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് ഈ ശബ്ദം എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് ആരാരാ ആ സമയത്ത് മലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപ്പാര സ്നേഹിച്ച ഉമ്മാന സ്നേഹിച്ച അള്ളാഹുബേച്ചെന്ന വാക്ക് പോലും ഉമ്മയോട് പറയാത്ത മക്കള് വീടിനകത്ത് രക്ഷം കിടക്കിന് കോടികൾ കൊടുത്ത് കെട്ടിയ വീടിനകത്ത് ഉമ്മകടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയാൽ അള്ളാഹുബേ ഉമ്മ കാർക്കിച്ച് ഉമ്മാച്ചേ ഇത് ശരിയായില്ലെന്ന് പോലും പറയാത്ത മക്കൾക്ക് 
കൂടെ പോകട്ടെ ഉമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ മക്ക കണ്ടിട്ടില്ല ഉമ്മ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ പോയാ എനി കാര്യമില്ലടാ പതില് നീ പോയാ എന്നെ ആര് നോക്കും പതില് എന്റെ പൊന്നുമോ പോകണ്ട എന്ന് ഉമ്മ പറയുകയാ പതിലെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂട്ടുകാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് അനുവാദം തന്നില്ല കൂട്ടുകാർ വിടുവനും കളിയാക്കി എടാ കറങ്ങാനല്ല വിളിച്ചത് എടാ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴവ കാണാനാ വിളിച്ചത് എന്നിട്ട് പോലും നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് അനുവാദം തരുന്നില്ലല്ലോ കൂട്ടുകാർ വിടുവനും കളിയാക്കി എട്ട് മക്കയിലേക്ക് പോകുകയാണ് പതിനൊന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വീണ്ടും ചെന്നിട്ട് ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മാനാ പോകട്ടെ ഉമ്മ വേണ്ടടാ പൊന്നുമോനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വല്ലാത്ത ദേശ്യം തോന്നി ഉമ്മയുടെ അനുവാദത്തിന് കാത്തു നിന്നില്ല പഠിച്ചവരെ മക്ക എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായ കഴവകാടാ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിറങ്ങി പോവുകയാ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിറങ്ങി പോവുകയാ പഠിച്ചവരെ നടന്നു പോകുമ്പോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് സമാധാനമില്ല ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തവുമില്ല കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ എത്താനും കടിന്നില്ല പതിനൊന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ലാതെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു അള്ളാ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ കയറി നിസ്കരിക്കാമല്ലോ അള്ളാ നിസ്കരിച്ച മനസമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ നിസ്കരിച്ച മനസമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ പതിനൊന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്നുപെടുത്തു പള്ളിക്കകത്ത് കയറി നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പള്ളിയിലേക്ക് ഓടുകയാണ് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി വരികയാ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ആ നാട്ടിൽ വലിയ ഒരു കൊള്ള നടന്നു ഒരു മോഷണം നടന്നു മോഷ്ടിച്ചവൻ ഓടിയത് പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്കാട് കള്ളനെ പിടിക്കാൻ എല്ലാവരും ഓടി വരുമ്പോ പതിലെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പള്ളിക്കകത്ത് നിൽക്കുകയാ അവനാണ് കള്ളനെന്ന് കരുതിയിട്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പിടിച്ചു കെട്ടുകയാട് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പിടിച്ചു കെട്ടുകയാട് എല്ലാവരും ഫലിനെ തല്ലുകയാ എല്ലാവരും ഫലിനെ തല്ലുകയാ പഠിച്ചവരെ എന്നിട്ട് കൊടുത്ത ശിക്ഷയും തന്നറിയോ അവന്റെ രണ്ട് കൈയും വെട്ടി മുറിക്കുകയാ ഇവന് ഒരിക്കലും മോഷണം നടത്തരുത് രണ്ട് കൈയും വെട്ടി മുറിച്ചു രണ്ട് കാലും വെട്ടി മുറിച്ചു അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും ചൂട് നടക്കുകയാ എന്നിട്ടൊരു കമ്പിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കളിയാക്കി കൊണ്ടവനെ കള്ളായെന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് കരന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ കള്ളായെന്ന് വിളിക്കല്ലേ എന്നെ കള്ളായെന്ന് വിളിക്കല്ലേ എന്റെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചതിന് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന ശിക്ഷയാ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറയിപ്പിച്ചതിന് പടച്ചറപ്പെനിക്ക് തന്ന ശിക്ഷയാ കൈയും കാലും വെട്ടി മുറിച്ച് കണ്ണും ചൂടെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവേ വഴിയിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുമ്പോ പതിനൊന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്ന് ആചിക്കുകയാ ആരെങ്കിലും എന്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുവോ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കാലിൽ പിടിച്ച പൊരുത്തം ചോദിക്കാരാ എന്റെ ഉമ്മയോടൊന്ന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പൊരുത്തം ചോദിക്കാരാ എന്റെ ദുനിയാവും പോയി എന്റെ ആഹ്റവും കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലോ തെരുവിൽ കടന്ന് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോ പതിനൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ കടന്ന് ആചിക്കുകയാണ് ഏതോ വഴിയാത്രക്കാര് പറഞ്ഞ അടയാളം വെച്ചൊരു വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു ഒരു വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു വാതില് തുറന്നൊരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മ ഇറക്കി വന്നു വാതില് തുറന്നൊരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മ ഇറങ്ങി വന്നു കൊണ്ടുപോയവർ ചോദിച്ചു ഈ കടക്കുന്ന പയ്യനെ അറിയുമോ ഈ കടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അറിയുമോ ഉമ്മ നോക്കിയപ്പ കൈയില്ല കണ്ണില്ല കാലില്ല രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കടന്ന് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല തന്റെ പൊന്നാര മകനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഉമ്മയുടെ ശബ്ദമങ്ങ് കേൾക്കും പതിനൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിക്കുന്ന ഉമ്മാ ഞാനാ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ 
വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴപ കാണാൻ പോയ ഫതിലാവുമ്മോ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ശിക്ഷയാവുമ്മോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മകരയെടുത്ത് മടിത്തട്ടിൽ പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവയാവുമ്മ കരയുകയാ എന്റെ പൊന്നുമോനി ഗതി വന്നല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമോനി ഗതി വന്നല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പടച്ചുറപ്പ് കൊടുത്ത ശിക്ഷയാ സിനിമയ്ക്ക് പോയതല്ല കലങ്ങാൻ പോയതല്ല കളി കാണാ പോയതല്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ കഴപ കാണാൻ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഇറങ്ങി പോയ മകൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ശിക്ഷയാ അള്ളാഹുവേ ഞാനും നിങ്ങളും എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ പാപത്തിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ദിവസവാടാ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വയതകടിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ പെറ്റുമാന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് കരമോനേ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ എന്നിട്ട് വാപ്പയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയണം വാപ്പ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ കവാടവാ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിൽ മധ്യഭാഗത്തെ കവാടം നിങ്ങളാ വാപ്പ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്വർഗം പോയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പോയിട്ട് സ്വർഗം ഒന്ന് കാണാൻ പോലും എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല വാപ്പ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയോ ഇനി മരണപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും പള്ളിക്കാറ്റിലേക്ക് പോക്കോ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ എത്രയോ പേര് വാപ്പ മരിച്ചവരുണ്ട് ഉമ്മ മരിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മരിച്ച വാപ്പാല ഇന്ന് വരെ നീ ഒന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും പറയും എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു ഉമ്മ മരി അവർക്കല്ലാഹു നല്ല മരണം കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നവരാ പക്ഷേ സ്വന്തം സ്വപ്നം കാണാ യോഗമുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ വാപ്പാ നിന്റെ ഉപ്പാന ഇന്ന് വരെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ഉമ്മാന ഇന്ന് വരെ നിനക്കുന്ന സ്വപ്നം കാണാ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിനക്കതിനുള്ള യോഗം കിട്ടൂല നിനക്കതിന് കഴിയൂല കാരണം നിന്റെ ഉമ്മാനയും ഉപ്പാനയും മരിച്ചതിന് ശേഷം പോലും വെറുതെ വിടാത്ത മകനാ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും സന്തോഷം കൊടുക്കില്ല മരിച്ചാലും വെറുതെ വിടൂല അള്ളാഹുവേ കബറിനകത്ത് കിടന്ന് കണ്ണീരാ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഇന്ന തപസ്ത എന്തെന്നറിയുവോ കബറിനകത്ത് കിടന്ന് യാചിക്കുന്നു അള്ളാ എനിക്ക് എന്റെ മക്കൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാ ഈ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് കബറിൽ കിടന്ന് കബറാളി യാചിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ിപ്പിച്ച മക്കളെ സ്വന്തം വാപ്പാര യാചിപ്പിക്കുന്ന മക്കളെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പോലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടിയിട്ടില്ലടാ അവര് കൈ നീട്ടാതെ പട്ടിണി കടന്നിട്ട് നിന്നെ വളർത്തി ഇന്ന ആ പാവങ്ങൾ തെണ്ടുകയാ കബറിനകത്ത് കിടന്ന് ദ്വായിക്ക് വേണ്ടി തെണ്ടുകയാ അവര് രക്തം വിയർപ്പാക്കി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണത്തിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് സുഖിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ ൂരി <laughs> സ്വപ്നം കാണുന്ന കബറിനകത്ത് കടന്ന് റൗത കാണുന്ന പരലോകത്ത് കയ്യപ്പിടിച്ച് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു നിക്കർ പറന്ന് നമുക്ക് പിരിയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരോടും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കുമ്പോ ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് തരണമെന്ന് ഒരാളെയും നിർത്തിയിട്ടുമില്ല നിങ്ങൾ തരുമോ തരാതിരിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാട് അത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ തന്നാൽ ില്ല തന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട 
കുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി അറബിന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു സിറാജേ ഒന്ന് ചോദിച്ചാ പോരായിരുന്നോടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് തരുമായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് വഴുതു കടിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് മരിച്ച നിന്റെ ഉപ്പാലക്കാടോ മരിച്ചു പോയമ്മോ ഇന്ന് പാതിരാത്രി വന്ന് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് എന്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണോ ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിക്കാറ്റിൽ കടന്ന് യാചിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ കബാ സുമ്മയുടെ കബറിനകത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കബാടം തുറക്കണോ സ്വർഗത്തിന്റെ കബാടം തുറക്കണോ നിന്റെ ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാരെയും സ്വർണത്തിന്റെ വിരിപ്പിന്റെ മുകളിൽ കിടത്തി ഉറക്കണോ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മണ്ണറ മണിയറയാകാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാപ്പയും ഉമ്മയും അവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പെട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർഗം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളെ കിട്ടാ ഈ വർഷം കൊടുക്കണ്ട ഈ വർഷം കൊടുക്കണ്ട അടുത്ത വർഷം ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തുമ്പോ സാധെ ഒരു വർഷമുണ്ടല്ലോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാമുസ്താദ് എനിക്കായുസുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാമുസ്താദ് നീയത്ത് ചെയ്യാ മനസ്സുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ നിങ്ങൾ അള്ളാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ പടച്ചുറപ്പേ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആയിരക്കണക്കിന് അടിമകളിൽ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണയല്ലോ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ റപ്പേ ഈ മജിലിസ് അതിനൊരു സ്വഭാവക്കണേ അല്ലോ